friends today's our topic is power relations in amplitude modulation signal okay power relations in amplitude modulating signal ante ento ippudu chuddam friends idi pymox kitche tatwanti question idu mottham only derivation part maatrame untundi okay na ee power relations amplitude modulating signal anedi deni meeda base ay untundi ante mathematical analysis of am signal ni chusam kada దానికి వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ ఏం వచ్చింది ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈసి కాస్ ఒమేగా ఎస్టి ఈ విధంగా వచ్చింది కదా ఈ అవుట్పుట్ మీద బేస్ అయ్యి ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రాబ్లమ్ని ఆంప్లిట్యూడ్ మోడ్యులేటింగ్ అంటే ఏంటి ఆంప్లిట్యూడ్ మోడ్యులేషన్ అంటే ఏంటి అందులో మొత్తం క్యారియర్ మెసేజ్ సిగ్నల్స్ రెండు సిగ్నల్స్ ఉంటాయి ఈ రెండు సిగ్నల్స్ అనేవి కంబైండ్ అయ్యి ఉంటాయి కంబైన్ అయినప్పుడు ఏమేమి ఉంటాయి యాంప్లిట్యూడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫేజ్ యాంప్లిట్యూడ్ మాత్రమే చేంజ్ అయ్యి ఫ్రీక్వెన్స్ ఫేజ్ కాన్స్టెంట్లో ఉంటే దాన్ని యాంప్లిట్యూడ్ మోడ్యులేషన్ అంటారు కదా సో ఏంటంటే ఏఎం వేవ్లో ఫస్ట్ ఏముంటాయి క్యారియర్ అండ్ మెసేజ్ సిగ్నల్స్ అనేవి ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ఏంటి జనరేషన్ ఆఫ్ యాంప్లిట్యూడ్ మోడ్యులేషన్లో వచ్చినటువంటి ఆన్సర్లో మనకేమి వచ్చింది క్యారియర్ మరియు సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనేవి రెండు వచ్చినాయి కదా ఇప్పుడు అదే ఫస్ట్ పాయింట్ అవుతుంది చూడండి ఏఎం వేవ్లో సైడ్ బ్యాండ్స్ అను ఫ్రీక్వెన్సీ క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేవి ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి ఇదేంటిది ఇది క్యారియర్ సిగ్నల్ యొక్క అవుట్పుట్ ఇవి రెండు సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇది అప్పర్ ఇది లోవర్ ఇదంతా మనం ఎక్కడ చూసాం మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్లో చూసాం అది వస్తే ఇది మీకు అర్థమవుతుంది ఆ టాపిక్ అర్థమైతేనే ఇది మీకు అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి క్యారియర్ సిగ్నల్ అన్నాం కదా ఇదేంటిది క్యారియర్ ప్లస్ సోర్స్ ఇది క్యారియర్ ప్ల మైనస్ సోర్స్ అంటే ఇందులో క్యారియర్ సిగ్నల్ మాత్రమే ఉంది ఇందులో క్యారియర్ మరియు మెసేజ్ సిగ్నల్ రెండు ఉంది క్యారియర్ సిగ్నల్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనము ఒక మెసేజ్ని వేరే వాళ్ళకి పంపాలి ఆ మెసేజే కొరియర్ బాక్స్ అనుకోండి కొరియర్ బాక్స్లో ఓకే మీ ఫ్రెండ్ ఏదన్నా గిఫ్ట్ ఇచ్చారు ఆ గిఫ్ట్ లోపల ఉంటుంది బయట ఏముంటుంది ప్యాకింగ్ కవర్ ఉంటుంది మీరు గిఫ్ట్ చూడాలి అంటే బయట ప్యాకింగ్ కవర్ తీసి గిఫ్ట్ని ఓపెన్ చేస్తాం ఓపెన్ చేసి చూస్తాం అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇందులో మెసేజ్ సిగ్నల్ ఏమో లోపల ఉన్న గిఫ్ట్ క్యారియర్ సిగ్నల్ ఏంటంటే బయట ఉన్న ప్యాకింగ్ ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు మనకి ఓపెన్ చేసేసాం గిఫ్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఆ ప్యాకింగ్ కవర్ని తీసి బయటపడేస్తాం గిఫ్ట్ని మాత్రమే తీసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ మనకి అవసరమైనది ఏంటిది మెసేజ్ సిగ్నల్ మెసేజ్ సిగ్నల్కి ఇక్కడ పవర్ కన్సెప్షన్లో లోగా ఉంటుంది ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీకి ఎప్పుడు లో పవరే ఉంటుంది ఇక్కడ ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ అంటే ఎక్కడ ఉంది సోర్స్ సిగ్నల్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది ఇవి రెండు ఏంటి సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటే ఆడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ అనేది సైడ్ బ్యాండ్ దగ్గర ఉంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి పాయింట్ ద యూస్ఫుల్ పవర్ ఏఎఫ్ సిగ్నల్ కంటైనడ్ ఇన్ సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ ఇక్కడ ఏఎఫ్ సిగ్నల్ అంటే సోర్స్ సిగ్నల్ ఈ సోర్స్ సిగ్నల్ అనేవి సైడ్ బ్యాండ్లోనే ఉంది కాబట్టి ఇలా రాసాం పవర్ అనేది సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పాయింట్ వచ్చింది ఓకేనా ఇప్పుడు ఇందులో మొత్తం టోటల్ పవర్ అనేది ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాం ఓకేనా టోటల్ పవర్ కొనుక్కోవాల్సింది ఏంటిది పవర్ కాబట్టి టోటల్ పవర్ క్యారీ బై ఏఎం సిగ్నల్ ఏఎం సిగ్నల్ అంటే ఇదే కదా ఈ ఏఎం సిగ్నల్ ద్వారా ఎంత పవర్ ఇది యూజ్ చేసిందో ఇప్పుడు చూద్దాం టోటల్ పవర్ని పీటీతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఓకే టోటల్ పవర్ని పీటీతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఏఎం సిగ్నల్లో వచ్చినటువంటి టోటల్ పవర్ని క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే చూడండి పీటీ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్యారియర్ సిగ్నలు ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఇదే క్యారియర్ సిగ్నల్ని చూద్దాం క్యారియర్ సిగ్నల్ ఏంటి ఈసీ ఈసీకి ఆర్ఎంఎస్ అప్లై చేయాలి ఆర్ఎంఎస్ అంటే రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఈ రెం ఈ రెండింటిని అప్లై చేయాలి ఓకేనా రూట్ టు స్క్వేర్ అప్లై చేయాలి స్క్వేర్ రూట్ స్క్వేర్ రెండు అప్లై చేశాం ఓకే దీనికి నెక్స్ట్ దీనికి కూడా అలాగే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎం ఈసీ బై టూ ఇంటూ రూట్ టు హోల్ స్క్వేర్ దీనికి అప్లై చేస్తే అదే అవుతుంది ఎం ఈసీ బై టూ రూట్ టు హోల్ స్క్వేర్ ఓకే 
ఇది ఫార్ములా ఏంటి పవర్ టోటల్ పవర్ అనేది కనుక్కోవాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దానికి క్యారియర్ సిగ్నల్కి ఆర్ఎంఎస్ని అప్లై చేయాలి ఆర్ఎంఎస్ అప్లై చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది ఓకేనా దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం చూడండి పిటి ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈసీ హోల్ స్క్వేర్ రూట్ టూకి స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫైవ్ టూ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎం ఈసీ హోల్ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఎంత ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ రూట్ టూ టూ క్యాన్సిల్ అయితే టూ ఇది ఓకే ఎంఈసీ హోల్ స్క్వేర్ బై ఇది కూడా అంతే కదా ఎలా ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎలా వచ్చిందో మీకు అర్థమైందిగా టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ రూట్ టూ ఇంటూ రూట్ టూ టూ ఫోర్ ఇంటూ టూ అలా వచ్చింది ఓకేనా పిటి ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టూ మళ్ళీ ఇది సింప్లిఫై చేస్తే ఈసీ హోల్ స్క్వేర్ బై టూ ప్లస్ ఎం ఈసీ హోల్ స్క్వేర్ బై ఎయిట్ ఇక్కడ కూడా అదే ఉంది కదా టూ ఎం ఈసీ హోల్ స్క్వేర్ బై ఎయిట్ రాసేస్తున్నా ఓకే నెక్స్ట్ పిటి ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టూ ఈ రెండింటిలో కామన్గా ఉంది ఏంటి ఈసీ హోల్ స్క్వేర్ బై టూ అనేది కామన్ ఉంది సో కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది వన్ ప్లస్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఎం స్క్వేర్ బై ఇదిగోండి ఈ టూ ఈ ఎయిట్లో క్యాన్సిల్ చేస్తే ఫోర్ ఉంటుంది ఫోర్లో ఇక్కడ టూ తీసేసాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎం స్క్వేర్ బై టూ మీకు ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇదేంటిది టోటల్ పవర్ ఇది టో టోటల్ పవర్ ఒక్క ఈక్వేషన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ టోటల్ పవర్ కనుక్కున్నాం ఇక్కడ ఈసీ స్క్వేర్ బై టూని మనం పవర్ క్యారియర్ పవర్ అనొచ్చు ఓకే ఈసీ స్క్వేర్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యారియర్ పవర్ క్యారియర్ పవర్ని పీసీతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ మనకి ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి ఇందులో సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ పవర్ కూడా కాలిక్యులేట్ చేయాలి సో సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీని పిఎస్బితో రిప్రజెంట్ చేస్తాం పిఎస్బి ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు చేయాలి ఓకే ఇక్కడ కూడా ఈక్వల్ టు కాదు ప్రపోర్షనల్ ఓకే పిఎస్బి ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఇక్కడ సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ తీసుకుంటున్నాం క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో రెండింటిలో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ మూడు వచ్చింది ఇక్కడ ఏంటి ఓన్లీ మనం సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నప్పుడు ఈ రెండింటి మాత్రమే రాయాలి అంటే పిఈ స్క్వేర్ పిఈసి బై టూ రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ మాత్రమే తీసుకోవాలి చూడండి ఎంఈసి బై టూ రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ అంటే దీనికి కూడా రూట్ మీన్ స్క్వేర్ని అప్లై చేసి దాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి ఓకే చూడండి అప్పుడు ఏమొస్తుంది పిఎస్బి ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎంఈసి హోల్ స్క్వేర్ బై టూ రూట్ టూ అంటే ఎయిట్ ఇక్కడ చెప్పాను కాబట్టి డైరెక్ట్గా వేసేస్తున్నాం ఎంఈసి బై టూ రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ టూ రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత ఎయిట్ ఓకే ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది పిఎస్బి ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎంఈసి టూ ఎంఈసి హోల్ స్క్వేర్ బై ఎయిట్ టూ ఫోర్ క్యాన్సిల్ అప్పుడు ఎంత వస్తుంది ఈక్వల్ టు ఎంఈసి హోల్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఇదే విధంగా రాయచ్చు ఎం స్క్వేర్ బై టూ ఇంటూ ఈసీ బై ఈసీ హోల్ స్క్వేర్ బై టూగా రాయచ్చు కదా ఈసీ హోల్ స్క్వేర్ బై టూ అంటే ఏమనుకున్నాం పీసీ అనుకున్నాం సో పిఎస్బి ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎం స్క్వేర్ బై టూ ఇంటూ పిసి వస్తుంది ఓకే ఇదేంటిది సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క పవర్ ఓకేనా రూట్ మెయినస్ స్క్వేర్ అప్లై చేయాలనుకున్నాం ఇక్కడ రూట్ స్క్వేర్ అప్లై చేసాం మీన్ చేయలేదు కదా మీన్ అంటే ఏంటి టోటల్ పవర్ ప్లస్ సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అప్పుడు ఏమవుతుంది పిఎస్బి బై సైడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ బై టోటల్ పవర్ చేస్తే అది మెయిన్ వాల్యూ వస్తుంది సో ఇక్కడ మెయిన్ ఎంత వస్తుంది అంటే పిఎస్బి బై పిటి పిఎస్బి వాల్యూ ఎంత ఎం స్క్వేర్ బై టూ ఇంటూ పిసి పిటి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఈసీ స్క్వేర్లో పీసీ అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది ఇది కూడా చూడండి పిటి ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు పీసీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఎం స్క్వేర్ బై టూ ఇది టోటల్ పవర్ అవుతుంది ఓకే ఇది ఇక్కడ సబ్మిట్ చేద్దాం అప్పుడు ఏమొస్తుంది వన్ ప్లస్ 
m square by 2 into pc. E pc, e pc cancel. Apoda yam mouthundi. m square by 2 into. Ikka 2 in LCM ka dhisko nte. 2 plus m square by 2 ho thun. E2, e2 cancel. Remaining answer m square by 2 plus m square. Idi mean. Then yoka mean, power yoka mean. Okay na? Idi power relations in amplitude modulation. Okay na? Idi 5 mocks problem. In the friends, in the make a doubt in the comment section. Thank you, thank you for watching.